సంఘం కుంటిదిగా ఉండే నువ్వు ఆ కుంటిగా ఉన్న ఆ గాయాన్ని కట్టే కాపరిగా బాధ్యత తీసుకోవాలి రెండవదిగా ఆమె ఏమంటున్నారు తెలుసా నేనే గనక అక్కడ సావుకుడిగా మెఫీ భవిష్యత్తుకు ఉంటే ముందు ఆ కుంటిగా ఉన్న తన గాయాన్ని కట్టడానికి ప్రయత్నించేదాన్ని రెండు అతనికి బోధించేదాన్ని రాజు వెళ్ళేటప్పుడు నువ్వు కూడా రాజుతో పాటు వెళ్ళాలి ఇక్కడ ఉండకూడదు అని వాస్తవాన్ని నేను నేర్పించేదాన్ని ఒక సావుకుడిగా అయితే చాలా సంఘాలలో ప్రియులరా కుంటి సంఘాలుగా ఉన్నాయి సేవకులు గాడిదను సిద్ధపరచట్లేదు కుంటివాడిగా ఉన్న ఆ సంఘాన్ని దేవుడు వచ్చినప్పుడు రాజుగా తనతో పాటు వెళ్ళటానికి ఆ గాడిదను సిద్ధము చేయట్లేదు సేవకులు నెట్ దినాలు ఆమె ఒకనొక ఉపమాన మందు ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు అంటున్నాడు అండి మంచి సమరేడు గురించి ఆమె చెప్పాడు కదా మనందరికి కూడా తెలుసు అక్కడ చాలా విషయాలు చోటు చేసుకున్నాయి అయితే మొట్టమొదటిగా అక్కడ మతాధికారులు మత సంబంధమైనటువంటి అధికారులు అక్కడ అవసరతలో ఉన్న వాని అవసరతను గురించి పట్టించుకోవట్లేదు అయితే అక్కడ ఒక వ్యక్తి మాత్రం ఒక నూనెను ద్రాక్ష రసాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తి అక్కడ ఆగి అతనికి సహాయపడాలని చూస్తూ ఉన్నాడు ప్రిల్లరా మీరు ఎవరైనా ఈ రీతిగా ఆలోచిస్తున్నారా మెఫీ భవిష్యత్తుకు కూడా ఎవరైనా అక్కడ ఒక రెండు నూనెను ఒలీవ నూనెను ద్రాక్ష రసమును అందించవలసిన వారు ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అని అనుకుంటున్నారు మీలో ఆమె ఖచ్చితంగా అతనికి అక్కడ సహాయపడేవాడు ఒకడు ఉండాలి అయితే ఇక్కడ మంచి సమరేడు ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి లూకస్ వార్త పదో దే ముప్పై నాలుగో వచ్చిన అతనిని చూచి అతని మీద జాలిపడి దగ్గరకు పోయి నూనెయు ద్రాక్ష రసమును పోసి అతని గాయములను కట్టి తన వాహనము మీద ఎక్కించి ఒక పూట కోళ్ళ వాణి ఇంటికి తీసుకొని పోయి అతన్ని పరామర్శించను మరుడానతడు రెండు దేనారములు తీసి ఆ పూట కోళ్ళ వాణికి ఇచ్చి అతన్ని పరామర్శించుము ఇతని పరామర్శించుము నీవింకేమైనను ఖర్చు చేసిన ఎడల నేను మరలా వచ్చినప్పుడు అది నీకు తీర్చేదనని అతనితో చెప్పిపోయాను ఆమె ఇది ఎస్ ఇది మనకు సూచనగా ఉందండి మనం కూడా అక్కడ ఉన్నాం మనం ఎవరిమే అంటే ఆ పూట కూడా వాని ఉన్నాడు కదా ప్రభు ఆల్రెడీ వెల చెల్లించేశాడు మంచి సమ్రయుడు ఎవరైతే గాయాల ఏ నలిగిన రెల్లిలా బాధింపబడిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడో అతడికి చెల్లించాల్సిన వెలను మంచి సమరయుడు చెల్లించేశాడు ఆమె 
అయితే ఇప్పుడు నీ యొద్దుకు నలిగిన రెల్లుల నలిగిన గాయముతో వస్తున్న వారిని చెదిరిన వారిని ఆదరించడానికి నీకు ఒలి వన్నుని కావాలి ద్రాక్ష రసం కావాలి యహం సువార్త పదమూడో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన మిరీతిగా చెప్తూ ఉంది అంతటా పళ్ళెములో నీళ్లు పోసి శిష్యుల పాదములు కడుగుటకును తాను కట్టుకుని ఉన్న తువాలుతో తుడుచుటకును మొదలు పెట్టను ఆమె యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిష్యుల పాదములను కడుగుతూ పాదాలు కడుగటం అనేటువంటిది సేవ చేసే వరం అయి ఉన్నది అని వారికి బోధిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన సేవ చేయబోతున్న సేవ ఏంటయ్యా అంటే వారి కొరకు తన జీవితాన్ని అర్పించటం ఆమె పేతురు ఏమంటున్నాడండి అయ్యా నా పాదాలు నువ్వు కడవద్దు పిల్లగా ఇక్కడున్న సేవకులైన మీరు నేను మనందరం ప్రతి మనిషి పాదాలు కడగటానికి మనల్ని మనం సంసిద్ధులుగా వారి పాదములు కడిగే ఆ సేవా పరిచర్యలో మన ప్రాణమును పెట్టుటకు సహితం సిద్ధ మనస్సు కలిగిన వారమై ఉండాలి ఆమె అయితే ఇక్కడ నీళ్లతో కడిగినట్టుగా మనకు కనబడుతుంది కదండి నీళ్లు దేవుని వాక్యానికి గుర్తుగా ఉన్నాయి జస్ మీ అందరికీ కూడా తెలుసు కదండి చాలా ప్రసంగాలు చేసి ఉంటారు ఎహెజికల్ గ్రంథంలో కూడా నీళ్లు ఎక్కడెక్కడ వరకు అండి మొట్టమొదట లోతు ఆ చీల మండలం తర్వాత మోకాళ్ళు తర్వాత అయా నడుము ఎస్ ఐ మేన్ మీ అందరికీ కూడా తెలుసు కదా ఆమె ఏమంటున్నారంటే నీళ్లు వాక్యానికి సదృశ్యంగా ఉన్నాయి వాక్యంలో అటువంటి లోతుల్లోనికి మనం నడిపించాలి ప్రిలరా చాలా సంగతులు ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నాయి అయితే నీళ్లకు దేవుని వాక్యానికి ఎల్లప్పుడూ మనము చోటిచ్చేవారిగా తెరవబడిన హృదయం కలిగిన ఉండాలి పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన మందు మనం చూసినట్లయితే చూద్దామా ఒకసారి పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండు రెండు సమస్తమైన కపటమును వేషధారణను అసూయను సమస్త దూషణ మాటలను మాని క్రొత్తగా జన్మించిన శిశువులను పోలిన వారై నిర్మలమైన వాక్యము అను పాల వలన రక్షణ విషయంలో ఎదుగు నిమిత్తము ఆ పాలను ఆపేక్షించుడి ఆమె మనకి దగ్గర పాలు ఉండాలండి మన దగ్గర ఏముండాలి పాలు ఎందుకంటే నూతనంగా జన్మించిన పిల్లలకి ఏం కావాలి పాలు కావాలి So I'm already purchasing water, wine, oil and now I'm purchasing milk. ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు మనం నీళ్ళని కొనుకున్నాం పాలని కొనుకున్నాం ద్రాక్ష రసాన్ని కూడా కొనుకున్నాం. No it says about uh, about this is a prophecy about Jesus. ఇది యేసుక్రీస్తును గుర్చినటువంటి ప్రవచనం అండి. It is a CS 7:14 and 15. యేషయా గ్రంథం 7వ అధ్యాయం 14వ వచనాలు. ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన యశయా గ్రంథం కాబట్టి ప్రభువు తానే ఒక సూచన మీకు చూపును ఆలకించుడి కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కని అతనికి ఇమ్మానుయేలను పేరు పెట్టును కీడును విసర్జించుటకును మేలును కోరుకునుటకును అతనికి తెలివి వచ్చినప్పుడు అతడు పెరుగు తేనెను తినును ఆమె మీరు మీరు ఇప్పుడు భోజనం చేసినప్పుడు అండి 
you serve curds, right? Make dal sika thanne manandaro perugu to thenda mala da. You don't pour milk on your rice. Yaunne mere anna ulo pala boskun thenda ra mundu. It's curd. Perugu boskun thenda. The curd is already prepared. Perugu ne di mundu sipta parcho bade thenda. It's been worked. Adhani ko kanta pani ausro. So first you give a baby milk. No mundu India lande pilla vadi ki pasipadde ki pala vali. Then when he's a little bit older, you give him curd. अभुत्मी संपूर्ण मोशे एलागैते वेलुगु चेता सिद्ध परच पड़्डाडो अतडि शिशुडे नेट्वांटि यहोशुवा एरीतिगा नैते तना नायकुडु मोशे चुपिन्चिन मार्गान्य वेंबडिन्चोडो मनं कोड दीनिनी विश्वास्सोंतो मुंदुकु कोनसागेंचाले मनं समाप्ति वरक अंत मुगि वरक बाध्यता आज्ञा मन को जारी चेबड़ी देश मन विश्वासा की वलपला विश्वास वीर मन विश्वास वीर स्थाई की मन चारे आम मन स्वार्थी परशुद्ध ग्रंथ इब्रीन पत्र पदकोड़ो अध्याय मुफ रे मुफ मूड वर्षा सलिस्तू री <laughs> रंपम अट्टारोक्य 
pastors are the worst thing that could happen to a city. Yes. Chala manda anukuntu onta rande matlar thondar. Shau kulu ko jari ke naanta dhauru nanga in kya vuri patla zaragat ledu anantar. And you know what? Sadly. Ite vichar karma vishnu me to dal sab prila ra. Many times they are right. అవన్నీ వాస్తవంగా చాలా సందర్భాల్లో నిజమే మనం పిలువబడ్డాం అటువంటి శ్రమల కొరకు అటువంటి ప్రజలుగా ఉండుట కొరకు పిలువబడ్డాం వాళ్ళు అనవచ్చు కొంతమంది వచ్చి ఎవరన్నా వచ్చి ఇదిగో మాస్టర్ గారు ఈ పట్టణం నువ్వు ఉండడానికి తగిన ఊరు కాదయ్యా ఇది ఈ ఊరు నీకు తగింది కాదు అంటారు అయితే నువ్వు చేస్తున్న ఆ పని ఏదైతే ఉందో నువ్వు గుర్తించాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు చేసే పని పట్ల శ్రద్ధను కలిగి నీవు నేను మనం చేస్తామో ఆ పనిని చూచిన ప్రజలు నీ వద్దకు వస్తారు ఆమె చూడండి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్లయితే ఈ ప్రాంతం అంతా ఈ దేశం అంతా ఏదైతే ఉందో వాస్తవానికి వారందరూ కూడా అంట ఈ లోకము అట్టి వారికి యోగ్యమైనది కాదంట అనేది అయితే మనము లేకుండా అది సంపూర్ణత పొందుకోదు ఎందుకు ఎందుకు నేను ఈ వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు అంటే పిల్లరా అక్కడ ఉన్నటువంటి స్త్రీలు పురుషులు అందరూ కూడా వాళ్ళు వెళ్ళారు వెళ్ళిన వాటి గుండా అయితే వారి కళ్ళతో వారి మనస్సుతో వేటినందైతే గట్టి పట్టుదల కలిగి విశ్వాసంతో ఉన్నారో వాటిని వారు చూడలేకపోయారు ఒకసారి చూద్దామా ఆ ఆఖరి వచ్చిన ఒకరు చదవండి ఆఖరి వచ్చిన పదకొండు ముప్పై తొమ్మిది ముప్పై తొమ్మిది నలభై వారైనను మనము లేకుండా సంపూర్ణులు కాకుండా నిమిత్తము దేవుడు మన కొరకు మరీ శ్రేష్టమైన దానిని ముందుగా సిద్ధపరచును గనుక వీరు వాగ్దాన ఫలము అనుభవింపలేదు వారందరూ మన కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఆమెనండి ఆ వీరులు మన కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ప్రిల్లరా మనము దేవుని పిలుపును మన చేత పట్టుకుంటే ఏ విధంగా ఆ వీరులు ఎలాగైతే వారికి చెప్పిన వాటిని వారు వెంబడించారో నమ్మకంగా మనము అట్టి విధంగా వెంబడిస్తే మనం వారితో కలిసి ఆనందిస్తాం ఆమె మనందరూ కూడా విశ్వాస వీరుల జాబితాలో ఉంటాం ఆమె and i was in the power when the lord told me you will go and you will bless the field of my servants nato mari prilara nen nepal lo unnapudu nato prabhu spashtanga cheppadu nuvu velli na shishyula na saavukala paadalu kadagamani and i told pastor pastor mani pastor mani please get wine and oil and water and milk and honey because i'm going to use it for the pastor mari appudu vantune talli gar naku phone chesi pastor mani nuvu ippudu draksha rasanni ఒలీవ నూనెని నీటిని పాలని తేనెని సిద్ధం చెయ్యి నేను వచ్చి పాద పరిచర్య చేయబోతున్నాను అన్నారు పిల్లరా ఇప్పుడు చెప్పిన పాలు కానీ తేనె కానీ ఆ నూనె కానీ ఆ ఏది కూడా నీళ్లు కానీ అంత విలువేమి అయింది కాదు అయితే నేటి దినాల్లో ప్రభు చేస్తున్నది is appointing everything that you that you need prat ayan yarparchina prati okkati ni jeevithanaku avasaram ayyundi amen amen so that you are the type of ministries that we will hold the harvest that we need to bring in appudu neevu aa vishayaniki sambandhinchina paricharyanu kaligi మంచి కోతను కోసే వ్యక్తిగా ఉండవు ఆమె 
మనందరికి గొప్ప పంట సిద్ధంగా ఉంది ఆమె మనందరం పొలంలోకి వెళ్ళాలి ఆ పంట కోసం ఆ పంటను సమకూర్చుకురావాలి ఆమె అయితే ప్రియులరా మనం తెచ్చి ఆ పంటని అక్కడ ఇక్కడ వదిలిపెట్టడం కాకుండా ఆ పంటని జాగ్రత్తగా కాల్చుకోవాలి హలలుయా నన్ను బ్రతికించను 